哈喽，大家好，这里又是阿润才陪你一起读护身画集的晚上喽。好，今天呢，我们要看的是第十八个图画。好，是一个小孩，应该是在玩这个蜻蜓的这样子的一个画面吧。这里是应该在我们本地马来西亚比比较少见的这一种画面。这个应该是有点像在欺欺负这一种小蜻蜓的这一个举动。好，我们来看一看原文吧。有心教导子女向善之心，应当趁子女年幼之时。由于人们都有先入为主的观念，甚至予以成见，往往影响所及。静止终其一生，很不容易改变的，所以需要经过长年累月的教育，长养慈悲心，具足人民爱物的心性，便很自然地培养成功，不会去任意伤害众生了。存有这样的善念，长大成人。必然具备成圣贤人君的伟大人格。对，很多东西都是从小就需要培养的。对，如果从小呢，父母对这一些小小的生命呢都不加在意的话，小孩们必然也会像复印机一样，把我们的这一些所作所为完全的学上来。所以呢。如果我们做一个好榜样，让大家、让他们孩子们去学习的话，他们自然也会像我们一样。如果我们爱护小动物的话，小昆虫、小蚂蚁的话，我们的孩子自然也是一个有慈悲心的人，对不对？好，我们再看下一篇，第十九篇，它的题目呢叫“激活凶手，抓到凶手啊”。好，我们来看一下这一个图画呢，好像是几个成人在那里吃吃喝喝的，还有一只狗，好像把其中一个人的脚咬着。好，我们来看一看原文吧。这一个字<笑>不会读哎，是徐州吗？徐州地方某市里有一位老和尚，夜间忽然被强盗杀死。他的门徒奔逃至官府报告，和尚所养的狗也跟随在后。当经过一间酒店，这群强盗正聚集在一起大吃大喝。这只狗忽然奔奔入店中，咬住一个强盗的脚不肯放。这时，官府的差役正好赶到，认为其中必有缘故。于是将他们扣押起来，送入官府审问之下，原来他们就是杀死老和尚的这个强盗。好，这个故事是说什么呢？这一个被老和尚养的这一个狗狗，其实呢，肯定也是对老和尚的过世非常的伤心，对不对？它也像我们人类一样，也有这一种。嗯，感恩，或者是这一种，呃，想要复仇的这一种心理吧。所以呢，这就说明呢，动物跟我们人类也是一样的，都有这一些感情，都会因为自己的至亲过世而觉得伤心，都想找出这一些凶手，将他们缉拿归案，绳之以法，对吗？所以呢，平时我们是不是应该对我们周遭可遇见的这些小生命、小动物，更有仁慈心呢？不应该随随便便将他们杀害，或者是伤害他们，对不对呀、啊？好，今天就讲到这里喽，拜拜。